ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Nga khoe tên lửa siêu thanh Avenkut hạ gục mọi đối thủ. Nga hiện nay cũng đang rất khó khăn khi bị phương Tây bao vây, cấm vận vì đã xâm chiếm và bán đảo Crimea của Ukraine, nhưng họ vẫn cố chạy đua vũ trang và điều này đang được báo chí quốc tế đăng tải liên tục trong thời gian vừa qua. Nga triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Avenkit. Đây là hình ảnh mô phỏng hoạt động của tên lửa siêu thanh Avenkit do Nga chế tạo. Nhóm các tên lửa siêu thanh Avenkit đầu tiên của Nga đã bắt đầu được đưa vào hoạt động, Bộ Quốc phòng của Nga đã nói như vậy. Vị trí nơi đặt các tên lửa này không được tiết lộ, tuy nhiên trước đó giới chức đã đưa ra những chỉ dấu cho thấy chúng có thể được triển khai ở vùng Uran. Tổng thống Vladimir Putin nói các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Avenkit di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh tới trên 20 lần, khiến Nga vượt trội hơn các nước khác trong khu vực về lĩnh vực này. Các tên lửa có trang bị hệ thống lượn cho nên nó có khả năng di chuyển rất đa dạng khiến chúng trở nên bất khả phòng chống bởi các hệ thống phòng không của đối thủ cũng như hệ thống thống chống tên lửa của phương Tây. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ, uh, hình ảnh mô phỏng của tên lửa siêu thanh Avenkit được Nga quảng cáo và đích danh uh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong thời gian gần đây. Và Tổng thống Nga Putin thì vốn là một sĩ quan tình báo từ thời nhà nước Cộng sản Liên Xô thì luôn tự hào về các vũ khí mà Nga có được. Và Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng xác nhận vì thứ vũ khí mới của Nga này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shugo, người trong tấm hình này, xác nhận phương tiện vận chuyển Avenkit siêu thanh đã được đưa vào hoạt động vào lúc 10 giờ sáng giờ Moscow ngày 27 tháng 12 vừa qua. Và gọi đây là một sự kiện cột mốc. Tổng thống Nga Putin hôm thứ Năm nói rằng hệ thống Avenkit có thể vượt qua được các hệ thống phòng thủ tên lửa đang có và sẽ có trong tương lai. Và ông nói thêm, không một quốc gia đơn lẻ nào sở hữu được các loại vũ khí siêu thanh, chứ đừng nói đến các vũ khí siêu thanh tham chiến xuyên lục địa này. Phương Tây và các nước khác đang chơi trò đuổi bắt với chúng tôi, ông Putin đã nói thêm. Tổng thống Putin công bố Avenkit và hệ thống vũ khí khác trong bài diễn văn toàn quốc của mình hồi tháng 3 năm 2018 vừa qua và so sánh chúng với thiên thạch và cầu lửa. Tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân Avenkit nặng tới 2 tấn, đó là thứ mà Putin đang khoe khoang với thế giới. Đây là hình mô phỏng khi tên lửa được phóng đi. Vào tháng 12 năm 2018, thứ vũ khí này đã bắn trúng mục tiêu tập dượt ở cách xa 6.000 km trong một cuộc phóng thử tại căn cứ Dobarsky ở dạng núi Ura thuộc miền nam nước Nga. Avenkit là thứ vũ khí mà không hệ thống phòng thủ tên lửa nào đã tồn tại hoặc sắp ra đời của các đối thủ có thể đánh chặn được. Tổng thống Putin đã nói sau vụ thử như vậy. Được đặt trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Avenkit có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân nặng tới 2 tấn. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video giới thiệu hệ thống Avenkit, nhưng các chuyên gia vũ khí tỏ ý nghi ngờ về tính hiệu quả thực sự của nó. Tuy nhiên, Lầu Nắp Góc nói sẽ không coi trọng các tuyên bố của Nga về năng lực của loại tên lửa siêu thanh Avenkit mà Nga vừa đưa ra. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp gần đây ở thủ đô Helsinki, Phà Lan, thuộc Phần Lan. Hoa Kỳ có chương trình tên lửa siêu thanh riêng của mình. Hôm 26 tháng 11, Nga cho phép các chuyên gia của Mỹ thanh sát Avenkit theo quy định của Hiệp ước Tân Star, tức là Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược 2010 là thỏa thuận hướng tới việc cắt giảm số lượng các bệ phóng tên lửa hạt nhân chiến lược. Hiệp ước Tân Star hết hạn vào tháng 2 năm 2021 là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân quan trọng cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ. Hồi tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước giải trừ tên lửa tầm trung, viết tắt là INF, do Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev ký vào hồi những năm 1987. 
Thời kỳ chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Liên Xô đã chấm dứt từ trước, nhưng giờ đây Tổng thống Nga Vladimir Putin lại tiếp tục đưa nước này chạy đua với Mỹ lần thứ hai, bất chấp tiềm lực kinh tế yếu kém của Nga trong thời gian này. Đây là hình ảnh tên lửa hành trình Kavrik của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Sukhoi ngày 5 tháng 2 năm 2019 đã giao nhiệm vụ cho các quan chức quốc phòng nước này về việc phát triển hai phiên bản phóng từ mặt đất cho tên lửa hành trình Kalib và tên lửa tầm siêu xa ông Sugo đã chỉ đạo cấp dưới. Và ông nói thêm, trong giai đoạn 2019 đến 2020, chúng ta phải phát triển bản phóng từ mặt đất của tên lửa hành trình Kalib cũng như khoảng thời gian này chúng ta phải tạo ra tên lửa siêu vượt âm tầm xa Tất cả các công đoạn nghiên cứu, chế tạo phải được hoàn thành vào cuối năm 2019. Hiệu chỉnh trong năm 2020 và biên chế vào năm 2021. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của những chiếc tên lửa hành trình Kali của Nga đang được quảng cáo rộng rãi. Đây được cho là động thái đáp trả mạnh mẽ nhất của Nga sau khi Mỹ tuyên bố vào hôm 1 tháng 2 về việc rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF trong vòng 6 tháng trừ khi Moscow chấp nhận phá hủy tên lửa vi phạm. 30 năm trước, lãnh đạo Mỹ và Liên Xô đã ký kết hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân INF thì nay đã bị phá vỡ. Đây là hình ảnh ký kết hiệp ước hạt nhân tầm trung giữa Mỹ và Liên Xô được Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan ký vào ngày 8 tháng 12 năm 1987. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của vị Tổng Bí Thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Liên Xô, Michel Gorbachev. Sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước, ngay lập tức Tổng thống Nga Vladimir Putin nổi giận, luyện tuyên bố ngừng tuân thủ mọi thỏa thuận theo INF và yêu cầu quân đội Nga nhanh chóng nghiên cứu phát triển các thế hệ tên lửa mới. Thực chất, Kalib là loại tên lửa hành trình với tầm bắn 5 nằm trong phạm vi hạn chế của Hiệp ước INF. Tuy nhiên, Hiệp ước này chỉ có điều kiện với các loại tên lửa được phóng theo dạng mô đuôi trên mặt đất. Vì thế, Kalib hiện nay chỉ có phiên bản trang bị cho hải quân và các ma may chiến đấu mà thôi. Điều này là tương tự với các tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Tuy nhiên, cả Washington và Moscow đang cho thấy họ sẵn sàng đưa hai loại tên lửa hành trình chủ lực có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này lên bờ và ngay lập tức. Cuộc chạy đua giữa Nga và Mỹ được tuyên bố từ hồi đầu năm nay, nhưng thực chất nó đã ngấm ngầm được thực hiện từ rất lâu. Đây là hình ảnh tên lửa hạt nhân di động Topoi 12M của Nga. Sự đối đầu giữa Nga và Mỹ lúc này đã mở ra một nguy cơ mới. Tuy nhiên, người ở tình thế hiểm nghèo nhất lúc này không phải là một trong hai đối thủ đang thủ thế với nhau mà chính là châu Âu, trước nguy cơ trở thành sàn diễn chính cho cuộc chạy đua vũ trang giữa hai bên, Nga và Mỹ. Bởi thứ nhất, nếu Nga muốn động tới lãnh thổ của Mỹ và hướng ngược lại, cả hai đều đã sở hữu những loại tên lửa có tầm bắn siêu xa rồi. Những gì bị ràng buộc bởi INF chỉ nằm trong phạm vi hoặc của châu Âu không thể vượt Thái Bình Dương để đến được gần với lục địa Mỹ. Ngoài ra, nếu Nga thực sự muốn gây chiến với Mỹ, họ sẽ tận dụng sức mạnh của hạm đội tàu ngầm của mình. Đây cũng là quân bài chiến lược trong trụ cột hạt nhân của quân đội Nga. Bản thân quân đội hai quốc gia này từ lâu đã có đầy đủ những loại vũ khí để đặt toàn bộ lãnh thổ của đối thủ vào tầm bắn của nhau. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự lại đưa ra một giải thích khác hẳn với những gì dư luận đang bàn tán về tiềm lực quân sự của Nga. Đây là hình ảnh hội nghị thượng đỉnh Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NATO, vừa được tổ chức vào tháng 12 năm 2019 tại London, Anh Quốc. Mục đích thực sự mà Mỹ muốn theo đuổi khi hủy bỏ Hiệp ước INF, INF này không nhằm vào kiểm chế Nga mà muốn siết chặt lại sợi dây ràng buộc với các nước đồng minh ở châu Âu của mình. Từ sau chiến tranh lạnh kết thúc cho đến nay, mối quan hệ giữa châu Âu và Nga đã có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu vẫn đang mơ, mơ hồ sở hữu một nỗi sợ hãi mang tên nước Nga. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của những năm qua của Nga càng làm khắc sâu nỗi sợ hãi ấy. 
và hiện tại, khi hiệp ước INF đã bị Mỹ tự tay xé bỏ, điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ lãnh thổ châu Âu đang bị đặt vào tầm ngắm của những quả tên lửa mà trước đây không được phép xuất hiện. Người tiếc nối nhất khi Mỹ rút khỏi hiệp ước này dĩ nhiên là người có công kiến tạo nó là cựu Tổng thống Nga Liên Xô, cựu Tổng thống Liên Xô, có bà chốp. Đây là hình ảnh cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev phát biểu với Interfax hôm ngày 21 tháng 10. Ông Mikhail Gorbachev, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết, mô tả quyết định của Tổng thống Donald Trump là có ý định rút Mỹ khỏi hiệp ước tên lửa hạt nhân tầm trung INF là một sai lầm và cảnh báo nó sẽ làm xói mòn các nỗ lực giải pháp giáp vũ khí. Hiệp ước này cấm triển khai và thử toàn bộ các loại tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất với tầm bắn từ 500 cho đến 5.500 km. Việc từ bỏ INF vốn là Tổng thống Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đàm phán từ hồi những năm 1987 là bước thụt lùi lớn trong vấn đề kiểm soát vũ khí, các nhà phân tích đã nói như vậy. Tass dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov nói rằng đây sẽ là một bước đi rất nguy hiểm mà tôi tin rằng nó sẽ không chỉ được cộng đồng quốc tế nhận thấy mà nó sẽ còn dẫn đến những lời lên án nghiêm khắc khác. Và tình hình quân sự, chính trị thế giới liên tục có những diễn biến thay đổi rất nhanh theo hướng những nước dân chủ và tự do đang dồn các thể chế độc tài còn sót lại trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên phải vét nốt những đồng bạc cuối cùng để sản xuất vũ khí và điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của những thể chế này. Việt Nam cũng là một nhà nước theo chủ nghĩa cộng sản ngoại lai và hồi chuông cáo chung cũng bắt đầu được gióng lên để chấm dứt trên 74 năm đen tối mà Đảng Cộng sản đã gây ra cho dân tộc. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo chấm để luôn nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.